يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دبي المنشي পড়া যুব সমাজের উদ্যোগে প্রথম বার্ষিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের সুযোগ সম্মানিত সভাপতি হাজরাত উলামা সম্মানিত সুধী পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত আমাদের মা ও বোনেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহান দরবারে আমরা কালিমাত শুকর আদায় করছি যে মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমন একটি মহতি মজলিসে কোরআনুল করিমের কথা বলা ও শোনার জন্য যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কবুল করেছেন এই জন্য রব্বুল আলমিনের দরবারে আমরা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কি আজকের মাহফিলে আসতে পেরে মনে হয় খুশি না হ্যাঁ খুশির আওয়াজ এত জোর কষ্ট পেলে তো মানে আওয়াজ বেরোতই না তাহলে হ্যাঁ মুসলিম শরীফের ভিতরে হাদিস এসছে রাসুল আকরম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেন যখন কোরআনের এতা দারাজ হয় এতা দারাজ হলো কেউ বলবে কেউ শুনবে যখন এরকম কোরআনের মজলিস কায়েম হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম মুসলিম শরীফের হাদিসে বলেন হাদিসের শেষ অংশটুকু শুধু বলছি যখন কোরআনের এতা দারাজ হয় কেউ আলোচনা করে কেউ শোনে তখন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর সে আজিমের নিকটবর্তী ফেরেস্তাদের সাথে আল্লাহ পাকের এই বান্দাদেরকে নিয়ে কথা বলতে থাকেন তাহলে আমরা আসতে পেরে খুশি না বেজার খুশির আওয়াজ আসতে না জোরে এই জন্য আমরা শুক্রিয়া আবার আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ দুর্দ সালাম পেশ করছি মানবতার মহান বন্ধু মানবতার মুক্তির দূত মানবতার মহান শিক্ষক যার নিজের ভাষায় আনা বুয়াইসিমা আমি শিক্ষক হিসাবে এসেছি সে মানবতার মহান শিক্ষক সৈয়দুল মুরসলিন খতামুন্নবীন রসুল আকরাম সাল্লামের উপর আলহিম আলোচনার শুরুতেই রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহিসাল্লামের হাদিসের ভাষায় মাল্লাম ইয়াসকুরিল্লাহ ইসলাম ইয়াসকুরিল্লাহ যারা মানুষের কৃতজ্ঞ হয় না তারা আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করতে পারে না এই জন্য আমি আজকে দুবাইল মুন্সিপাড়া যুব সমাজের যে যুবকরণ যারা আজকের এই মাহফিলের আয়োজন করেছেন এই তো সিরুল কোরআন মাহফিল কোরআনের কথা কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন থেকে কথা বলার জন্য কথা শোনার জন্য যে পরিবেশ যারা কায়েম করেছেন এসব যুবকদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং বিশেষ করে তারা যে আমাকে দাওয়া দিদের মেহমান করেছেন এই মেহমানের যে সম্মান যারা তারা ধন্য করেছেন জন্য তাদের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া কামনা করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সমস্ত যুবকদেরকে হয়তো আলী রদি আল্লাহ আনহুর মতন কবুল করেন সম্মানিত উপস্থিতি যুবক যাদের কাজই হলো ভেঙে চুরে নতুন কিছু গড়া কথা ঠিক কিনা বলেন যুবকদের কাজ ভেঙে চিরে নতুন কিছু গড়া যে যুবক আজকে আপনাদের সামনে এমন একটা কিছুই দেখালো আজকে এই সুন্দর আয়োজন কিন্তু আপনাদের উপস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যুবকদের এই আয়োজনে মনে হয় অচ্ছ এলাকার লোকেরা সন্তুষ্ট না হ্যাঁ এই যুবকরা পারত এখানে একটা গানের মজলিস কায়েম করতে কথা ঠিক কিনা আওয়াজ করে বলেন এবছর আমি বেশ কয়েকটি মাহফিলে যুবকদের উদ্যোগে মাহফিলে আমি দেখেছি যুবকরা মাহফিলে শেষে আমাকে বলেছে যে ভাই আমরা গত বছর এখানে গানের আয়োজন করেছি কিন্তু এবছর আমরা কোরআনের আয়োজন করেছি যুবকরা যে ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে এটা গুড সাইন ফর ইসলাম এটা ইসলামের জন্য একটা সুন্দর এটা ইসলামের জন্য নিদর্শন এটি এটা সুন্দর নিদর্শন এটি তাহলে আপনারা উপস্থিতি হয়ে আপনারা উপস্থিত হয়ে 
এই যুবকদেরকে এই যুবকদের শুকরিয়া আদায় করতে পারলেন না তাহলে তো আপনারা কি করলেন আপনারা তো হতবাগা হয়ে গেলেন সম্মানিত উপস্থিতি বলছিলাম যুবকদের কাজ হচ্ছে ভেঙে চুরে গড়া প্রথমে আমি যুবকদের নিয়ে কয়েকটি কথা বলেই আমি আমার মূল আলোচনা আমাকে একটা টপিক্স দেওয়া হয়েছে টপিক্সটা হলো যে সন্তানের অধিকার ও পিতা মাতার অধিকার সন্তানের অধিকার ও পিতা মাতার অধিকার আমি আমার টপিক্সে আলোচনা করব তার আগে যুবকদেরকে নিয়ে দু একটি কথা বলতে চাই হয়তো ইব্রাহিম আলাহিসাম নাম শুনেছেন আপনারা আমাদের সাথে একটু পরিচয় আছে মনে হয় আছে কি পরিচয় তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের মিল্লত তার সুন্নাকে তোমরা ফলো করো সুবাহান ইব্রাহিম আলাহিসামের ব্যাপারে আমি ইতিহাস বলার জন্য বলছি না আপনারা জানেন ইব্রাহিম আলাহিসাম তিনি তাওহিদ পন্থী ছিলেন তিনি শিরিকের পক্ষে ছিলেন না এই তাওহিদ পন্থী আমাদের বাবা ইব্রাহিম আলাহিসাম তিনি পৃথিবীর থেকে সমস্ত মূর্তিগুলোকে ভেঙে তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন আর যখন তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন তিনি ছিলেন যুবক কি ছিলেন কথা বলেন কি ছিলেন যুবক ছিলেন এটা আমার কথা না কোরআন বলেছে এটা কোরআনুল করিম সুরা আম্বি আয়াত নাম্বার ষাট তার জাতির লোকদেরকে দেখেন তার সমাজের লোকদেরকে তিনি দেখেন সমাজের লোকেরা মূর্তির সামনে আত্মসমর্পণ করে মূর্তির সামনে তারা সিজদা করে না তো হয় কিন্তু ইব্রাহিম আলাহিসাম এখনো নবুয়ত পান নাই মানুষের কাছে এখনো নবী হিসেবে নিজের পরিচয় এখনো প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে তিনি নবী হন কি নবী না আল্লাহ কৃষ্ণ নবী ইব্রাহিম আলাহিসামের কাছে এগুলো ভালো লাগে না মানুষ কেন এ একবার মূর্তির সামনে আর একবার সূর্যের সামনে আর একবার চন্দ্রের সামনে আর একবার বড় গাছের সামনে বড় মাছের সামনে কেন মানুষ নত হবে মানুষ নত হবে একমাত্র কার সামনে আল্লাহ পাকের সামনে ইব্রাহিম আলাহিসাম সুযোগ খুঁজলেন লোকেরা যখন এলাকা ছেড়েন দূরে চলে গেল ইব্রাহিম আলাহিসাম তাদের পূজালয়ে ঢুকে সব মূর্তিগুলোকে আগে ভেঙে চুরমার করে দিলেন আপনারা ইতিহাস জানেন ইতিহাস বলা উদ্দেশ্য না সব মূর্তিগুলোকে ভেঙে চুরমার করলেন এরপরে লোকেরা যখন আবার তাদের শহরে যখন ফিরে আসলে সে দেখে তাদের পূজালয়ে আর কোনো মূর্তি নয় মৃত্যুগুলো সব ভেঙে ফেলেছে একটা মূর্তি অবশিষ্ট ছিল এবার লোকেরা বলা বলে শুরু করলো কে করলো এই কাজ কে করলো এই কাজ কে করলো এই কাজ কোরআনের বাসায় শোনেন লোকেরা তখন বলা বলি করলো লোকেরা বলা বলি করতে লাগলো কতক লোক কেউ কেউ বললো যে আমরা এক যুবককে আমাদের এই ইলাগুলো সম্পর্কে আমরা এক যুবককে আমাদের এই ইলাগুলি সম্পর্কে আমরা সমালোচনা করতে দেখতাম কালু সামিনা ফেতেন এক যুবককে আমরা দেখতাম সে আমাদের এই ইলাগুলো নিয়ে সমালোচনা করত কাকে দেখতাম কথা বলেন না কাকে দেখতাম এক যুবককে দেখতাম ইব্রাহিম যার নাম হলো ইব্রাহিম যার নাম কি যার নাম হলো ইব্রাহিম আজকের যুবকরা ইব্রাহিম আলাহিসামের অনুসরণ করেছে কোরআনের ময়দান কায়েম করেছে এই যুবকরা চাইলে এখানে গানের ময়দান কায়েম করতে পারত নাচানাচির ময়দান কায়েম করতে পারত ইব্রাহিম আলাহিসাম মূর্তিগুলোকে ভেঙে তৌহিদ কায়েম করার চেষ্টা করেছেন আজকে ডুবাইলের যুবকেরা তারা আজকে গান বাদ্যকে বাদ দিয়ে তারা আজকে কোরআনের ময়দান কায়েম করেছে কিন্তু আফসোস এই জাতির জন্য আফসোস এই সমাজের লোকদের জন্য আফসোস যুবাইলবাসীর জন্য আপনারা উপস্থিতি হয়ে এই যুবকদেরকে আপনারা বাহ বাহ দিয়ে পারলেন না এই যুবকদেরকে কলজার ভিতরে নিতে পারলেন না যে যুবক গুলাকে উচিত ছিল আপনারা কোরআন দিয়ে ডাকবেন কিন্তু সেই যুবক আপনাদেরকে কোরআন দিয়ে ডাকতেছে কিন্তু আপনারা তাদের ডাকে সাড়া দিলেন না কথা ঠিক নয় কি 
সম্মানিত ভাইরা কোরআনের ময়দানে আসলে কি খারাপ হতো কোনো ক্ষতি হতো কোনো ক্ষতি হতো না বরং কোরআনের ময়দানে আসলে কোরআন শুনলে আপনি আলোকিত হতেন কথা ঠিক কিনা বলেন কোরআন শুনলে আপনি আলোকিত হতেন কারণ কোরআন হচ্ছে আলো কোরআন হচ্ছে নূর কোরআনের নাম কি কোরআন হলো নূর এই কোরআন দ্বারাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাম এই কোরআন দ্বারাই মানুষদেরকে হেদায়তের আলো সত্যের আলো সঠিক রাস্তায় কোরআন দ্বারাই রসুল আকরাম সাল্লাম মানুষদেরকে দেখিয়েছেন এটাও কোরআনের কথা সৌরাতুল ইব্রাহিম একবারে প্রথমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন কাজ হলো আপনি কিতাব দ্বারা সমস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষগুলিকে সমস্ত রকমের সমস্ত রকমের জাহেলিয়াতে ডুবে থাকা মানুষগুলিকে অজ্ঞতার ভিতরে নিমজ্জিত থাকা মানুষগুলিকে আপনি এই কিতাবের মাধ্যমে একটি রাস্তা সত্য রাস্তা সঠিক রাস্তা ইহদিনা সেরাত আল মুস্তাকিম সেরাতে মুস্তাকিমের রাস্তা আপনি এই কিতাব দ্বারা মানুষদেরকে দেখিয়ে দিবেন সুবাহাম আল্লাহ যে মানুষগুলো ছিল পথ ভোলা যে মানুষগুলো ছিল জাহেল যে মানুষগুলোর আত্মপরিচয় ছিল না শুধুমাত্র কোরআনুল করিমের মাধ্যমে শুধুমাত্র কোরআনুল করিমের মাধ্যমে মানুষগুলো যে পথ পেয়েছে সত্যের রাস্তা পেয়েছে কথা ঠিক কি নাওয়াজ করে বলেন এই কোরআন এখন আমাদের মধ্যে আসে না নাই এই কোরআন আমাদের মধ্যে আসে না নাই আজকে যদি আমরা কোরআন জড়ি তাহলে আমরা পথ পাওয়ার সম্ভাবনা আসে না নাই সম্ভাবনা নাই শতভাগ নিশ্চয়তা রয়েছে কথা ঠিক কিনা বলেন কোরআন জড়লে আমরা আবার পথ ফিরে পাবো আমরা জাতি হিসাবে মুসলিম হিসাবে আমাদের ঐতিহ্য আবার ফিরে পাবো আমরা যদি আমরা কোরআন ধরতে পারি কথা ঠিক কিনা বলেন কারণ পৃথিবীতে মুসলমানদের ঐতিহ্য মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব মুসলমানদের ঐতিহ্য ওই দিন পর্যন্ত ছিল যেই দিন মুসলমান কোরআন ধরেছিল কথা ঠিক কিনা বলেন মুসলমান কোরআন ছেড়েছে মুসলমানের ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে কথা ঠিক কিনা বলেন এর পাশাপাশি আরো একটা বড় ধরনের দুঃসংবাদ আমাদের জন্য রয়েছে যদি আমরা কোরআন ছেড়ে দেই যদি আমরা কোরআন ছেড়ে দেই যে আমরা কোরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছি যে আমরা কোরআন থেকে দূরে সরে গিয়েছি আমাদের জন্য একটা বড় দুর্ভাগ্যের দল বড় একটা দুঃখের খবর আমাদের জন্য কষ্টের খবর আমাদের জন্য রয়েছে কোরআন করিম সৌরতুল ফুরকান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন পৃথিবীর কোন সাধারণ মানুষ নন এমন কোন ব্যক্তি নন যে সত্য বলতে পারে মিথ্যা বলতে পারে সত্য অভিযোগ করতে পারে মিথ্যা অভিযোগ করতে পারে এমন কোন মানুষ নন এমন একজন মানুষ যেই মানুষের যেই মানুষকে সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং সেই সময়ের কাফের মুশ্রিকা পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিয়েছেন আর আমি সদেক কোন মুসলিম বদিদের নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যারা বিরোধিতা করতেন তারাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে উপাধি দিয়েছিলেন সদেক আল আমিন সেই সদেক আল আমিন সবচেয়ে বড় সত্যবাদী মানুষ যার জীবনে কোনো মিথ্যা নাই টোটাল লাইফ যার সত্য দ্বারা পরিপূর্ণ সেই মোহাম্মদুর রসুল মাহজুর করেছে এই কোরআন কে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল বিচারটি কে দিবেন কে বিচার দিবেন রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কার আদালতে বাংলাদেশের জসকোর্টে বাংলাদেশের হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে 
কারণ এখানে মুহূর্তের ভিতরে বিচারকে পরিবর্তন করা যায় এমন এক আদালতে বিচার পেশ করবেন যে আদালতে না ঘুষ খাওয়ানো যায় না বিচার পরিবর্তন করা যায় কথা ঠিক কিনা বলেন এখানে আদালতে ভালো মানুষকে কালো করা যায় ভালো মানুষকে মন্দ করা যায় দিনদার মানুষকে দর্শক বানানো যায় কিন্তু ওই আদালতে কাউকে কোন ভালো মানুষকে মন্দ বানানোর সুযোগ আছে আছে নাই সেই আদালতে যিনি সুপ্রিম পাওয়ারের মালিক যিনি সুপ্রিম পাওয়ারের মালিক একক শ্রেষ্ঠ রব্বুল আলমিনের সামনে বিচার পেশ করবেন মুহাম্মদুর রসুল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ক্বালা আর রাসূল ইয়া রাব্বি রাসূল বলবেন হে আমার রব ইন্না কওম ইত্তাখাযু হাদাল কুরআন মাহজুরা এরা আমার কওমের লোক আমার সম্প্রদায়ের লোক তাদেরকে আপনি কুরআন দিয়েছিলেন কিন্তু এরা কুরআনকে মাহজুর করেছে পরিত্যক্ত অবস্থায় তারা কুরআন রেখে দিয়েছে বিচার কে দিবেন কে দিবেন তাহলে আজকে যুবক ছেলেরা দুবাইলের যুবক ছেলেরা তাফসিরুল কোরআনের আয়োজন করলো আপনারা ঘরের ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছেন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা এই কাতারে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই সম্ভাবনা আছে না নাই আজ করে বলেন যুবক ছেলেরা যাদের আজকে গুনাহ করার গুনার ভিতরে প্রতিযোগিতা করার কথা ছিল তারা আজকে কোরআনের ময়দান কায়েম করলো অথচ ময়দানের লোক নাই অতএব যাদের কানে আজকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা দেরি না করে কোরআনের ময়দানে চলে আসেন কোরআনের ময়দানে চলে আসেন আমার ভাইয়েরা যেহেতু আজকে আপনারা মূলত যারা আলোচনা শুনতে এসেছেন উনি কিন্তু চলে আসছেন আমাকে সময় দিয়েছে সাড়ে দশটা পর্যন্ত আধা ঘন্টা সময় আছে আমাকে একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক কথা যা বললাম বললাম এবার আসেন আমরা মূল বিষয়ে চলে যাই আমাকে একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে সন্তানের হক ও পিতামাতার হক সন্তানের হক ও পিতামাতার হক বুখার শরীফের ভিতরে হাদিস আসছে রাসুল আকরাম সাল্লাম বলেছেন ইন্না আলাইকা হক্কান ওয়ালি বাদানিকা আলাইকা হক্কান ওয়ালি ওয়ালাদিকা আলাইকা হক্কান ওয়ালি জাসাদিকা আলাইকা হক্কান হকের ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম খুব সচেতন ছিলেন এমন সচেতন ছিলেন যে এত বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এত সূক্ষ্ম বর্ণনা করেছেন যা অন্য বিষয়ে খুব কম করেছেন আমার বন্ধুগণ আজকে আমাদের সমাজে যখন সন্তান আর বাবা মার হকের আলোচনা করা হয় তখন সন্তানের হকগুলো বাদ পড়ে যায় শুধু বাবা মার হক নিয়ে আলোচনা করা হয় কথা ঠিক কিনা বলেন কিন্তু ইংলিশে একটা কথা আছে গিভেন গিভেন টেক গিভেন নেন দেন দেন লেন দেন নাকি শুধু নিলে হবে শুধু নিলে হবে না দিতেও হবে কথা বলেন না শুধু নিলে হবে না দিতেও হবে দিতেও হবে দিতেও হবে দিতেও হবে আপনি আপনার সন্তানকে দিলে আপনার সন্তান আপনাকে দিবে কিন্তু আপনি আপনার সন্তানকে দিবেন না আপনিও পাবেন না এই জন্য আগে সন্তানের হক কয়েক মিনিট একটু কথা বলে নেই এরপরে মা বাবার হক কি আছে সেটা বলবো ইনসা আল্লাহ আপনার একটা বই পড়ে থাকবেন বাংলাদেশের যিনি কলম সৈনিক ছিলেন আব্দুর রহিম রহিমাহুল্লাহ এই আব্দুর রহিম রহিমাহুল্লাহর যতগুলো লেখা লেখে আমরা পড়েছি যত বই আমরা পড়েছি তার ভিতরে একটা প্রসিদ্ধ বই হলো পরিবার ও পারিবারিক জীবন বইটার নাম কি কথা বলেন আপনারা কথা বলবেন এরকম নিয়াদ করে আসছেন নাকি পরিবার ও পারিবারিক জীবন এই পরিবার ও পারিবারিক জীবন বইয়ের তিনশো তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় হয়তো ওমার ফারুক রদি আল্লাহ আনহুর জীবনী থেকে সত্য একটা অকেয়া তিনি নিয়ে আসছেন যেটা আমাদের জীবনের সাথে বাস্তব হবে সেটা কি এক লোক তার ছেলেকে যুবক ছেলেকে ধরে আনছেন এনে বলছেন আমিরুল মোমিনিন সে আমারই ছেলে কিন্তু সে আমার কোনো কথা মতন চলে না সে আমার কথা মতন চলে না আমিরুল মোমিনিন তখন জিজ্ঞেস করলেন হে ছেলে তুমি যে তোমার বাবার অবাধ্য তুমি কি জানো না এটা কবিরা গুনা বড় গুনা তুমি কি জানো না তুমি কি জানো না মা বাবার অবাধ্য হলে জাহান নামি হতে হয় তখন যুবক বলছে আমিরুল মোমিনিন সন্তান কি কোনো হক আছে প্রশ্নটা মনে রাখেন বাবারা বাবারা প্রশ্নটা মনে রাখেন ছেলে কি প্রশ্ন করলো সন্তানের কি কোনো হক আছে আমিরুল মোমিনিন তখন বললেন অবশ্যই সন্তানের হক হলো তিনটি 
কয়টি হক কথা বলেন কয়টি হক তিনটি হক এক নম্বর আমিরুল মুমিন একবারে গোড়ায় হাত দিলেন এক নম্বর আমিরুল মুমিন বলেন সন্তানের প্রথম হক হলো সন্তান যখন সন্তানের বাবা যখন বিবাহ করবে এই বিবাহ করার সময় এমন পরিবারে বিবাহ করবে এমন পরিবারে সে বিবাহ করবে যে পরিবারের মেয়ে ওই সন্তানের মা হওয়ার কারণে সন্তান গর্ববোধ করে লজ্জার কারণ হয় না পরিচয়তে গিয়ে লজ্জার কারণ হয় না যে অমুক সরের মেয়ে অমুক সরের নাতিন এরকম যেন না হয় তার পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন কোনো কষ্ট না হয় এমন ভালো পরিবার দিকে মুত্তাকি পরিবার দিকে বাবার প্রথম দায়িত্ব হলো বিবাহ করার সময় এরকম মুত্তাকি পরিবার দেখে বাবা বিবাহ করবে একবারে গুড়াই হাত দিলেন কোথায় হাত দিলেন একবারে গুড়াই হাত দিলেন দুই নাম্বার আমিরুল মোমিনিন সন্তানের হাত বায়ান করলেন এরকম পরিবার থেকে যখন সন্তান জন্ম নিল জন্ম নেওয়ার সপ্তম দিবসে বাবার দায়িত্ব হলো বাবা একটা সুন্দর নাম সিলেকশন করবে নাম সিলেকশন করে সপ্তম দিবসে বাবা এই সন্তানের জন্য আকিকা করবে কি করবে কি করবে আকিকা করবে তিন নাম্বার আমিরুল মুমিনিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন তিন নাম্বার বাবার দায়িত্ব হল শিক্ষা কিসের শিক্ষা কিতাবের শিক্ষা এই কিতাব মানে কিতাবের তালিম হবে সবাই বসেন বহুত ফায়দা হবে এই কিতাব নাম এই কিতাব মানে হচ্ছে কিতাব এই কিতাব মানে কি এই কিতাব মানে কিতাব যে পরিচয়টি আমার আল্লাহ নিজে দিয়েছেন পরিচয়টা কে দিয়েছেন কে দিয়েছেন কিতাব মানে হলো কোরআন কিতাব মানে কি কিতাব মানে কোরআন আমিরুল মোমিন তিন নম্বর যে তিন নম্বর আমিরুল মোমিনিন যে হকটি বায়ান করলেন সন্তানের সেই হক হলো কিতাব সন্তানের তিন নম্বর হক হলো বাবার দায়িত্ব সন্তানকে কিতাবের এলেম দান করা কিতাবের এলেম শিক্ষা দেওয়া কিসের এলেম শিক্ষা দেওয়া কিসের এলেম শিক্ষা দেওয়া আজকে বহুত বাবা বহুত মা সন্তানের নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে সন্তান কন্ট্রোল মানে না সন্তান কন্ট্রোলে থাকে না সন্তান বাবার অবাধ্য হয় জন্য দর্দি ইমাম সাহেবের কাছে আসে পানি পড়া নেওয়ার জন্য দর্দি ইমাম সাহেবের কাছে আসে তাবিজ নেওয়ার জন্য যদিও আমাদের এই এলাকায় তাবিজের ব্যবসা আছে নাকি এই এলাকায় যদি তাবিজের ব্যবসা নাই কিন্তু দেশে বহুত এলাকা আছে দর্দি ইমাম সাহেবের কাছে তাবিজ নেওয়ার জন্য আসে পানি পড়া নেওয়ার জন্য আসে আপনি জিজ্ঞেস করেন ও বাবা ও মা তুমি যে পানি পড়া নেওয়ার জন্য আসছো সন্তানের জন্য তুমি কি এই সন্তানের ছোটবেলায় থেকে তুমি কোরআন শিখিয়েছিলে নাকি কথা ঠিক কি না বলেন তুমি কি তোমার সন্তানকে কোরআন শিখিয়েছ আমিরুল মুমিন যে তিন নম্বর হক বায়ান করলেন সন্তানের তিন নম্বর হক হলো মুহমুল কিতাব তাকে কিতাবের জ্ঞান দিতে হবে কিসের জ্ঞান দিতে হবে কিসের জ্ঞান কথা বলেন না কিসের জ্ঞান কিতাবের জ্ঞান দিতে হবে কারণ কিতাবের জ্ঞান দিলেই তো সন্তান আপনার অধিকার সম্পর্কে শিখবে কথা ঠিক কি না বলেন এবার সন্তান বলে আমিরুল মুমিনিন এই তিন কাজের কোন কাজ আমার বাবা করে নাই এমন পরিবারে বিবাহ করেছে যে পরিবারের পরিচয় দেওয়া যায় না নানা হিসাবে মামা হিসাবে পরিচয় দেওয়া যায় না আবার আকিকাও করে নাই এমন কি আমাকে কিতাবের শিক্ষাও দেয় নাই কিতাবের শিক্ষাও কিতাবের শিক্ষাও কিতাবের শিক্ষাও দেয় নাই আমার বন্ধুগণ কিতাবের শিক্ষা যখন আপনি না দিবেন কিতাবের শিক্ষা বাদ দিয়ে শিক্ষা দিলে আপনার ঘরে কোন ওয়ালি জন্ম নিবেন আপনার ঘরে ঐশী জন্ম নিবে ঐশীকে চিনেন ঐশীকে চিনেন না ঐশী তো সেই কি বলবো সুপার হুম্যান যে সুপার হুমান তার নিজের মা এবং বাবাকে নিজের হাতে জবাই করেছে কথা ঠিক কিনা বলেন সত্য কিনা বলেন এদেশের সবগুলো দৈনিক পত্রিকার শিরোনাম হয়েছিল এটা আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই যদি এই ঐশীর ভিতরে আল্লাহর কালামের আল্লাহর পাকের কোরআনের এলেম থাকতো কোরআনের জ্ঞান থাকতো তাহলে কি এই ঐশী মা হত্যা করা তো অনেক দূরের কথা মা সঙ্গে বেয়াদবি করার সাহস পেত নাকি 
মা সঙ্গে বিয়াদবি করার মতো মানসিকতা হতো না কি বলেন আজকে বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে আজকে বৃদ্ধাশ্রমের খুব সরাসরি বৃদ্ধাশ্রম খুব বেড়ে যাচ্ছে কথা ঠিক কিনা বলেন আমি আপনাদেরকে এখানে এই মঞ্চে বসে চ্যালেঞ্জ করছি সারা পৃথিবীর কোন বৃদ্ধাশ্রম থেকে হয়তো এমন একজন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বের করতে পারবেন না যে বৃদ্ধ বৃদ্ধার একটা সন্তান আছে যে সন্তানটা হাফে যে কোরআন বা আলেম কথা ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা বলেন शांति कुरान कुरान मालिक छ कारण हल बृद्धार निजे कुरान सम्पर्क छा सतान गुरान सम्पर्क जुक्त कर सम्पर्क जुक्त कर सम्पर्क जुक्त कर जीवन सर्वोच्चा चेष्टा कर खेदमत करा जाए कदा ठीक क्या कारण की कारण हलो कुरान सम्पर्क आशे सम्पर्क कुरान सम्पर्क देखार कारण যত রকম নিজের সমস্যা হয় হোক না কেন সে নিজের সমস্যাকে প্রাধান্য দেয় না সে প্রাধান্য দেয় আমার মা এবং বাবার কি অবস্থা কথা ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আজকে আপনি ওয়াজ শুনতে রাজি আপনি ওয়াজ শুনতে রাজি কিন্তু আপনি ওয়াজ আমল করতে রাজি না আপনি ওয়াজ শুনছেন ওয়াজ বুঝছেন কোরআনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত না করলে কোরআনের সাথে সন্তানের সম্পর্ক যুক্ত না করলে এই সন্তান আপনাকে শুধু বোকা দিবে না হত্যাও করতে পারে প্রমাণ ঐশী কথা ঠিক কিনা বলেন তারপরে আপনি আপনার সন্তানকে কোরআনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করবেন না তাহলে আপনার কপালে বৃদ্ধাশ্রম ছাড়ার কি বিবাহ হতে পারে কথা ঠিক কিনা বলেন আমার বন্ধুগণ সন্তানের কি হক আছে এটা আপনি কোরআন পড়েন বাবা আপনি কোরআন পড়েন আল্লাহ রব্বুল আলমিন লোকমান হাকিমের উদ্ধৃতি দিয়ে কোরআন উল করিমের ভিতরে এই বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন সন্তানের হকগুলো কি হবে সুহান আল্লাহ একজন বাবা আপনার সন্তানের উপরে কি দায়িত্ব আপনি সন্তানকে কিভাবে আপনি পরিচালনা করবেন কি শিক্ষা দিবেন সেটাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন উল করিমের ভিতরে কোর্ট করে দিয়েছেন সুবাহার আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন উল করিমের সুরা লোকমান বলেন লোকমান আলাই সালামের উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকগুলো উপদেশের কথা আল্লাহ তালা উল্লেখ করলেন অনেক সম্পদের মালিক হয় বড় গাড়ি বাড়ির মালিক হয় কথা ঠিক কিনা বলেন কিন্তু লোকমান আলাই সালাম হয়তো লোকমান হাকিম এটা চান নাই লোকমান হাকিম প্রথম দিন শিক্ষাটা ছেলেকে দিলেন প্রথম শিক্ষাই হলো এমন সন্তান খবরদার 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 দুনিয়া ঠিক থাকতে হবে ঠিক কিন্তু সবচেয়ে বড় ঠিক হলো তোমার আখেরাত নষ্ট করা যাবে আখেরাত নষ্ট করা যাবে আখেরাত নষ্ট করা যাবে না কারণ শিরিক হলো এমন একটা অপরাধ শিরিক হলো এমন এক মহামারীর রোগ যেই মহামারীতে আক্রান্ত হলে ওই মানুষ আর কি থাকে না জান্নাতি থাকে না কথা ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রবিন বলেন 
যে বাজার আল্লাহ পাকের সঙ্গে শিরিক করে অংশীদার সব্যস্ত করে এদের জন্য আল্লাহ তালা জান্নাত কি চিরতরে হারাম করে দেন এদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আমিন থাকার স্থান করে দেন জাহান্নাম অমালিজ জালিমিন আমিন আনসার আর এই সমস্ত জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নাই এই সমস্ত জালেমদের জন্য কি নাই কোনো তাহলে লুকমান হাকিম ছেলেকে প্রথম যে উপদেশটি দিলেন প্রথম যে শিক্ষাটি দিলেন ও আমার প্রিয় সন্তান তোমার জন্য আমার প্রথম নসিহত হলো প্রথম তোমার জন্য আমার নসিহত হলো সন্তান খবরদার তুমি আখেরাত নষ্ট করো না তুমি শিরিক করো না তুমি কি করো না কি করো না শিরিক করো না তুমি শিরিক করো না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম মুসলিম শরীফের বর্ণনা রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাহাবির জনুল্লাহ আজমাইনদের কি নিয়ে কথা বলতেছেন এরকম হেলান দিয়ে বসে বসে কথা বলতেছেন রসুল আকরাম সাল্লাম বললেন আলা উনাবি উকুম বি আকবর ইল কাবায়ের ও আমার সঙ্গীগণ আমি কি তোমাদেরকে বলবো না যে সবচেয়ে বড় গুণা বড় গুণাগুলো কি বড় গুণাগুলো কি আমি কি তোমাদেরকে বলবো না সাহাবির জনুল্লাহ আজমাইন কুল না বালা আমরা সকলে বললাম হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন আমার সঙ্গীগণ সবচেয়ে বড় গুণা হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো আল্লাহ রবুল আলমিনের সঙ্গে শরিক করা দুই নম্বর সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো মা বাবার অবাধ্য হওয়া দুই নম্বর অপরাধ কি মুসলিম শরীফের সহি বর্ণনা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সঙ্গে শরিক করা এরপরে দ্বিতীয় অপরাধ হলো মা বাবার সঙ্গে মা বাবার অবাধ্য হওয়া মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করা মা বাবার অবাধ্য হওয়া ও কায়ানা মুত্তাকিয়ান ফাজালাসা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন এই কথাগুলো বলতেছিলেন তখন তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সুজা হয়ে বসলেন ও قال এবং তিনি বলেন আগের কথাগুলো বললেন তখন তিনি হেলান দে অবস্থায় ছিলেন সুজা হয়ে বসলেন অ্যাটেনশন ইজি করলেন শিওর করলেন করার পরে বললেন খবরদার তোমরা অনার্থক কথাবার্তা বলো না তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্য তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্য আমাদের দেশে তো মিথ্যা সাক্ষ্য কেউ দেয় না হ্যাঁ আমাদের দেশে তো কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না সাক্ষ্য যা দেয় দেখা যাচ্ছে তার ফিফটি পার্সেন্টের বেশি মিথ্যাই দেয় কথা ঠিক কিনা বলেন মিথ্যাই দেয় রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে চায়ের চা খাওয়ানোর সম্পর্কের কারণে দূর সম্পর্কের বিয়াই হওয়ার কারণে বন্ধু হওয়ার কারণে নিজের আখরাতকে নষ্ট করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আসে কথা ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম মুসলিম শরীফের বর্ণনা রসুল এখন সাল্লাম সুজায় বসলেন অ্যাটেনশন শেয়ার করলেন করার পরে বলেন খবর দাও আমার উন্মাদ সাবধান তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে তোমরা সাবধান থাকো আমার বন্ধুগণ সন্তানের কি পরিমাণ অধিকার লুকমান আলী ইসলাম লুকমান হাকিম প্রথম সন্তানকে যে উপদেশটি দিলেন যে শিক্ষাটি দিলেন সন্তান খবরদার দুনিয়ায় তোমাকে আমি কিছু দিতে পারি বা না পারি তোমার কোনো কল্যাণ করতে পারি বা না পারি খবর দেন সন্তান তোমাকে আমি নসিহত করছি অসিহত করছি তুমি তোমার আখেরাত নষ্ট করো না তুমি শিরিক করো না এখানে কয়জন বাবা আছেন হাত উঁচু করে বলতে পারবেন যে আমি আমার ছেলেকে প্রথম এই উপদেশটি দিয়েছিলাম তুমি শিরিক করো না আসেন কোনো বাবা যে আপনি হাত উঁচু করে বলবেন যে আমি আমার ছেলেকে এই নসিহত করেছি যে খবরদার বাবা জীবন যাই যা তোমার তুমি শিরিক করো না হত্যা আপনি বাবা আপনি কি আপনার সন্তান কখন এরকম বলেছেন ও প্রিয় সন্তান ও আমার প্রিয় সন্তান খবরদার খবরদার যদি তামাম দুনিয়া তোমাকে লিখে দেওয়া হয় 
তারপরও তুমি শরীক করো না যদি তোমাকে হত্যা করা হয় তাও তুমি শরীক করিও না যদি তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাও তুমি শরীক করিও না কখনো বলেছেন এই শিক্ষা কখনো দিয়েছেন কোন বাবা এখানে এরকম আছেন যে শিক্ষা দিয়েছেন নাই নাই তাহলে কোরআন থেকে আমরা এই শিক্ষা না গ্রহণ করছি না আমার সন্তানদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছি তাহলে আমার সন্তান কেমনে ভালো হবে আমার সন্তান কেমনে ভালো হবে আমার বন্ধুগণ যেহেতু সময় একবারে সংক্ষিপ্ত সন্তানের এই হক গুলি যদি আপনি আদায় না করেন তাহলে আপনার সন্তান কিন্তু আপনার হক আদায় করবে না যুবক বললেন আমিরুল মুমিনিন এই তিনটা হকের কোনো হক আমার বাবা আমার সঙ্গে আদায় করেনি আমিরুল মুমিনিন তখন রাগ হয়ে গেলেন রাগ হয়ে বললেন আরে বেটা তুমি তোমার সন্তানকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসছো অথচ তুমি বহু পূর্বে তোমার সন্তানের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করেই ফেলেছ কারণ এইগুলো তোমার সন্তানের অধিকার ছিল তোমার সন্তানের রাইট ছিল এগুলো তুমি তোমার সন্তানকে এই রাইট গুলো তুমি আদায় করনি এই হক গুলো তুমি তোমার সন্তানকে দাও নাই অতএব তোমার সন্তান তো তোমার অধিকার আদায় করবে না কথা ঠিক কিনা বলেন যদি সন্তানকে কোরআনের আয়াত যদি সন্তানকে কোরআনের অ্যালার্ম দেওয়া হতো যদি আপনার প্রিয় সন্তানকে আপনি কোরআন শিখাতেন তাহলে তো আপনার সন্তান পড়ত আপনারা বলেন তো এই শিক্ষা এই কথাগুলি কি এটা রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের বই আছে কাজী নজরুলের কোন কবিতার মধ্যে আছে তোমরা একমাত্র তোমাদের রব আল্লাহ রবুল আলমিন ছাড়া আর কারো ইবাদত তোমরা করতে পারবে না আর কারো ইবাদত তোমরা করবে না একমাত্র ইবাদত করতে হবে কার প্রশংসা করতে হবে কার গুণকীর্তন করতে হবে কার শেষ হবে একমাত্র কার জন্য যখন এই শেষদা মানুষের জন্য হয় যায় তখন কি হবে বাংলাদেশে মানুষের জন্য শেষদা আসে না নাই মানুষের জন্য শেষদা আসে না নাই বহু পিসাব আছে আপনার আশেপাশে বহু পিসাব আছে যারা কি করে নিজেরা শেষদা নেয় কথা ঠিক কিনা বলেন এ নিজ মুশ্রিক যারা একে শেষদা করে সবাই মুশ্রিক কথা ঠিক কিনা বলেন এগুলো কেমন পৃথিবীর মানুষেরা ও পৃথিবীর সন্তানেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জাজমেন্ট এটি ফাইসালা এটি খবরদার খবরদার তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না কারোর সামনে তোমরা মাথা নত করো না কাউকে তোমরা সিজদা দিও না কারোর সামনে তোমরা আত্মসমর্পণ করো না এমনকি কাউকে তোমরা ভয় করো না ভয় করতে হবে একমাত্র কাকে একটু জোরে আওয়াজ করে বলেন একমাত্র কাকে ভয় করতে হবে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করতে হবে এগুলো সব আল্লাহ পাকের জন্য এর পরক্ষণেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তুমি তোমার মা বাবার সঙ্গে আচরণ করো সুন্দর আচরণ করো সুন্দর আচরণ করো সুন্দরের যত উচ্চ আচরণ আছে সব তুমি তোমার মা বাবার জন্য করো সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এখানে শেষ নয় করলেন <Sessly> যে সময় প্রত্যেকটা মা এবং বাবা একবারে নাজুক অবস্থায় পৌঁছে যায় যখন মা এবং বাবা যা চাই তা করতে পারে না নিজের ইচ্ছা মতন সবকিছু নিজে গ্রহণ করতে পারে না নিজে বর্জন করতে পারে না নিজের কাজ সব কাজগুলি নিজে আদায় করতে পারে না 
এমন একটা কঠিন সময় একবারে নাজুক একটা সময়ের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারিমে তো উল্লেখ করলেন ইম্মা ইয়াবুলুগান্না ইনদাকাল কিবারা ইনদাকাল কিবারা তোমার মা এবং তোমার বাবা তারা যখন বৃদ্ধ বৃদ্ধ অবস্থায় একবারে নাজুক অবস্থায় কিবারা একবারে নাজুক অবস্থায় বৃদ্ধ বৃদ্ধ অবস্থায় যখন তোমার কাছে পৌঁছে ফালা তাকুল্লাহুমা উফ ও সন্তানেরা খবরদার খবরদার ফালা তাকুল্লাহুমা উফ ফালা তাকুল্লাহুমা উফ খবরদার কোন অবস্থায় তুমি তোমার মা বাবার সঙ্গে এমন আওয়াজ করো না এমন ভাষায় কথা বলো না যে তোমার তোমার মা বাবা তোমার উপরে রাগ উন্নীত হয়ে কষ্ট পেয়ে উপ শব্দ ব্যবহার করে অথবা তুমি তোমার মা বাবার কোনো আচরণে কষ্ট পেয়ে উপ শব্দ তুমি উচ্চারণ করো না এই কথাগুলি কোথায় আছে কথা বলেন না কোথায় আছে কিন্তু সন্তানকে তো আপনি কোরআন শিখান নাই তাহলে সন্তান কোথেকে এই কথাগুলো শিখবেন কথা ঠিক কিনা একটু আওয়াজ করে বলেন কথা ঠিক কিনা একটু আওয়াজ করে বলেন সন্তানকে আপনি এই কথাগুলি শিখান নাই কারণ আপনি কোরআন শিখান নাই কোরআন শিখালে তো আপনার সন্তান এই কথাগুলি শিখত যে আমার আব্বা ইন্দাল কি বাবা যখন বৃদ্ধ অবস্থা হয়ে যায় তখন বৃদ্ধাশ্রমে নয় দূরে নয় আমার কাছে রাখতে বলেছে কে বলেছেন কে বলেছেন আদেশটা কে করেছেন আল্লাহ পাকের আদেশ কি লঙ্ঘন করা যায় কোন মুমিন কি আল্লাহ পাকের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারে কোন মুমিন তো আল্লাহ পাকের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারে না যখন আপনার সন্তানকে আপনি এই কিতাব শিখাতেন যদি আপনি কিতাব শিখিয়ে দিতে পারতেন তাহলেই তো আপনার সন্তান কিতাব থেকে পড়তো আমার আল্লাহ পাকের আদেশ এটি খবরদার আমার আব্বা এবং আম্মা যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে যখন অচল অবস্থায় চলে আসবে তখন দূরে ঢেলে দেওয়া যাবে না ইন্দাকা তোমার কাছে রাখো কোথায় রাখো ইন্দাকা তোমার নিকটে ইন্দুন মানে কাছে নিকটে কা তোমার তোমার নিকটে তুমি রাখো যখন তোমার নিকটে পৌঁছে বৃদ্ধ বৃদ্ধ অবস্থায় ফালা তাকুল্লাহ খবরদার তুমি তোমার মা বাবার সাথে উপ শব্দ উচ্চারণ করো না খবরদার খবরদার ঝিড়কি দিয়ে কথা বলো না কর্কশ ভাষায় কথা বলো না মা বাবাকে তোমরা গালি দিও না তাহলে কি করবে তোমাদের যত ভালো কথা আছে যত উঁচু কথা আছে সুন্দর কথা আছে সব স্টক তোমাদের যা আছে এই সব সুন্দর কথাগুলো তুমি তোমার মা বাবার সাথে বলো সুবানাল্লাহ বলবেন না আপনি বলে দেখেন ও সন্তানরা বলে দেখেন বলে দেখেন মা বাবা কত সন্তুষ্ট হয় কত সন্তুষ্ট হয় নিজেকে জাহের করার জন্য বলছি না আমার আম্মা ফোন ধরে কখনো আমাকে আব্বা ছাড়া কথা বলে না কখনো আব্বা ছাড়া কথা বলে না কেন আপনি সন্তান মা বাবার সঙ্গে আপনি যত নিচু হবেন মা বাবার সঙ্গে আপনার আওয়াজটা তো সফট করবেন মা বাবার মহব্বত আর ভালোবাসা আপনার তত বেশি বেড়ে যাবে কথা ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আজকে মা সন্তানের ভিতরে সম্পর্ক নাই বাবা সন্তানের ভিতরে কোনো সম্পর্ক নাই কথা ঠিক কিনা বলেন আমার বন্ধুগান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো একটু আগায় বললেন ওকুল্লাহুমা কৌলেন কারিমান ওকফিদ লাহুমা জানাহাদুল্লি মিনার রহমা ওকফিদ লাহুমা জানাহাদুল্লি মিনার রহমা কোরআনের এত চমৎকার বর্ণনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত চমৎকার করে কথাগুলো বলেছেন ও প্রিয় সন্তানরাম ও যুবক ছেলেরাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আদেশ হলাম ওয়াকফিদ এটা আমর সিগা ওয়াকফিদ লাহুমা জানা আদুল্লি মিনার রহমা তুমি তোমার মা এবং বাবার জন্য তোমার তোমার দয়ার বাহুগুলোকে তুমি অবনত করে দাও তুমি নিচু করে দাও আমার বন্ধুগান দয়ার ডানাগুলো তুমি নিচু করে দাও জানা হুন মানে ডানা ডানা তো কোনো মানুষের হয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে মা বাবার হক বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এই ডানা শব্দটি ব্যবহার করলেন আপাতত আমাকে আপনাকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ তালা এটা হাওলাত করলেন কেন এটা হাওলাত করলেন প্রায় আমি উদাহরণটি পেশ করে থাকি আকাশে যখন চিলকা করতে থাকে যখন চিলকা গুলো উঠতে থাকে মা মুরগিটা তখন একটা বিশেষ আওয়াজ করে বিশেষ আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চাগুলি দৌড় দিয়ে মায়ের কাছে চলে আসে 
যখন এই মায়ের কাছে চলে আসে তখন মা মুরগি তার ডানাটা একটু উঁচু করে দেয় কি দেয় না দেয় কি দেয় না আপনারা আছেন আপনারা কি ময়দানে আছেন না নাই মা মুরগিটি যখন কি করেন বাচ্চাগুলি যখন দৌড় দিয়ে মায়ের কাছে চলে আসেন মা মুরগি তখন সঙ্গে সঙ্গে তার ডানাটা একটু উঁচু করে দেয় এই বাচ্চাগুলি তখন একটা একটা করে মায়ের ডানার ভিতরে ঢুকে যায় যায় কি যায় না যখন এই বাচ্চাগুলি ডানার ভিতরে ঢুকে গেল তখন মা মুরগি আপসে তার একবারে সঙ্গে সঙ্গে তার ডানা গো দুইটা সে দুই দিক থেকে নিচু করে দেয় সব বাচ্চাগুলি মায়ের ডানার ভিতরে চলে আসে এর একটা পাখনার ভিতর থেকে এক একটা বাচ্চাগুলি তাদের নাকগুলো বের করে দিতে তারা নিঃশ্বাস নেয় এটা আমরা দেখি কি দেখি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল কানিমের ভিতরে সন্তানের সন্তানের মা বাবার প্রতি কেমন সফট হবেন কেমন সুরিদায়ের আপনি হবেন সেই কথাগুলো বলতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিমের ভিতরে মানুষের ডানা হয় না এরপরও মুরগি থেকে একটা পাখি থেকে আল্লাহ তালা ডানা হাওলাত করে আপনার আমার হাতের ভিতরে লাগাই দিলেন লাগাই দিয়ে এটা আপনাকে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যখন তোমার মা এবং তোমার বাবা এরকম বৃদ্ধ বৃদ্ধ অবস্থায় যখন তারা বৃদ্ধ বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন তুমি তোমার মা এবং বাবার জন্য তোমার এরকম রহমতের তোমার দয়ার ডানাগুলো তুমি এরকম অবনত করে দিও সুমানুল্লাহ নাই তোমার এরকম রহমতের ডানাগুলো তুমি অবনত করে দাও তোমার মা এবং বাবার জন্য আমার বন্ধুগান এটা কি বর্ণনা এটা আমরা কোথায় পাবো এগুলি কোথায় পাবো কথা বলে না কোথায় পাবো এটা তো কোরআনে পাবো কিন্তু সন্তানকে তো কোরআন শিখান নাই কি শিখান নাই সন্তানকে আপনি কোরআন শিখালেন না তাহলে আপনি তো হক আদায় করলেন না আপনি যখন হক আদায় করলেন না তখন তো আপনার সন্তান এই কথাগুলো শিখতে পারলো না এই কথাগুলি যখন সে শিখতে পারলো না তখন তো সে আপনার হক আদায় করবে না কথা ঠিক কিনা বলেন কথা ঠিক কিনা বলেন তাহলে সন্তানের এই হক যদি আপনি পেতে চান তাহলে সন্তানের হক আদায় করার দরকার আছে না নাই দরকার আছে না নাই সন্তানের হক আপনাকে আদায় করতে হবে তাহলে সন্তান আপনার হক আদায় করবে কথা ঠিক কিনা বলেন আমাকে দেওয়া নির্ধারিত সময় আর এক মিনিট আছে না বেশি বেশি বললে আপনাদের কষ্ট হবে কি প্রধান বক্ত থেকে আসতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনারা বলেন সন্তানের যদি সন্তানের পক্ষ থেকে যদি হকগুলো পেতে হয় তাহলে সন্তানের হকগুলো আদায় করার দরকার আছে না নাই দরকার আছে না নাই কিন্তু আজকে যদি আমরা এখান থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাই যদি আমরা এই সিদ্ধান্ত এখান থেকে গ্রহণ করতে পারি যে না আজকের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম বা আমি এটাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যে অবশ্যই আমার সন্তান আমার হক আদায় করুক এটা আমি চাই তাহলে সন্তানের হকগুলি আগে আদায় করতে হবে রাজি আছেন না নাই রাজি আছেন না নাই কে কে রাজি আছেন একটু আল্লাহকে দেখান আল্লাহকে দেখান যে আমি আমার সন্তানের হক আদায় করব সবাই বলেন আল্লাহ আমাদেরকে আপনি আদায় করার তৌফিক দান করেন তাহলে সন্তানের এক নম্বর হক কি এক নম্বর হক কি যারা যুবক তোমরা তো সামনে বিবাহ করবে তোমরা বিয়ে করার সময় এরকম পরিবার দেখে বিয়ে করো যারা বাবা হয়ে গিয়েছেন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে কিতাবের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে দেওয়া সন্তানদেরকে কথা ঠিক কিনা বলেন কথা ঠিক কিনা বলেন এর পরে এতে দেখেন আল্লাহ তালা কি বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মা বাবার হকগুলি ভেঙে ভেঙে একবারে একটা 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 করে আল্লাহ তালা বয়ান করছেন পরক্ষণ আল্লাহ তালা বলছেন যেই কাজগুলি তুমি করছো এই কাজ এই কাজগুলি কি তুমি কোন মানুষকে দেখানোর জন্য করছো নাকি তুমি আল্লাহর সন্তোষের জন্য করছো সেই খবরটাও কিন্তু কে রাখেন সেই খবরটা কে রাখেন সেই খবরটাও কিন্তু আল্লাহ তালা রাখেন তোমাদের নফসের ভিতরে কি আছে তুমি এটা কি মানুষকে মানুষকে দেখানোর জন্য তুমি এই কাজগুলি করছো নাকি তুমি আল্লাহ পাকে সন্তুষ্টির জন্য এই কাজগুলি করছো এটা খবর কে রাখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন রাখেন বন্ধুগণ শেষ দিকে এসে প্রথমে যে আয়াটি তেলাওয়াত করেছিলাম এই আয়াটির একটু তর্জমা করব করেই আমি আমার আলোচনা শেষ করতে চাই কোরআনুল 
وعمل الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الله رب العالمين بلن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تبع دين مد جيبا جرام إن الذين آمنوا إيمان أني وعملوا الصالحات تبع عمل الصالح كري أجي كي كري أجي كي كري أبنا الله سبحانه بيتر من جوك ناي أجي كي كري أجي إيمان أني وعملوا الصالحات إير برا عمل الصالح كري إير برا عمل الصالح كري كانت لهم جنات الفردوس نزلا ويش مستلق در جنة جنة الفردوس بل الناس سبحان الله كاس كويتي كاس كويتي كاس دويتي إن الذين آمنوا وعملوس إن الذين آمنوا وعملوس تماذين مدد جيبا جرى إيمان الله وعملوا الصالحات وطبر عمل الصالح كلهم तर मने शुद्ध मत चोई मनन से एक बात बोले शे अबुशर नहीं है नीलो ना एक बात बोले शे तार दायित्व शे शे एक से मने कुल्लो ना शंगे शंगे वाह मिलो साले हाथ अबोरे आमले साले ओ करे आमले साले ओ ऐ जनों कुरान लो करीम पढ़ ले अपनी देख बैंक खूब सुंदर कॉम्बिनेशन खूब सुंदर चमत कार कॉम्बिन प्राय प्रत्येक जगह अल्लाह रब्बल अल्लामी नाम बोले सालेर कथा बोले चेन जिकने अल्लाह तला आमलेर कथा बोले चेन तर आगे और तो बा पर अल्लाह रब्बल अल्लामी ईमान देर कथा बोले चेन सुबान अल्लाह कारण सुधु मत जो अपनी ईमान आने में कितना आमल कर बैन्ना है अपनी जन्नती हो बैन इतना बोझ जब व्यक्ति मित्रवान कर लो ये अबुस्ता ही मित्रवान कर लो जो तार नॉलेज आ चाहे तार विश्वास आ चाहे तार चेतना आ चाहे अन्ना हु ला इलाह इल्लाह अल्लाह छड़ा उन्नो कुनो इलाह नहीं जार ए चेतना आ चाहे विश्वास आ चाहे शिवाबुस्तो जानते प्रवेश कर बे शिवाबुस्तो जानते प्रवेश शिदानते प्र से जानते प्रवेश कर बे किंतु आपना आमल नहीं फरोज़ आमल गुला आपने करें नहीं जब फरोज़ दायित्व गुला आपने ऊपर चिलो ये फरोज़ दायित्व गुला आपने आधा ही करें नहीं फरोज़ आमल गुला आपने करें नहीं सुन्नत नफ़ोले जुन्नो है तो अल्लाह माफ़ करे दी बेन इटा कुराने के गुसना जरा कबीरा गुना � तदेश शॉप सुगिरा गुना गुलो अल्लाह रब बुलामी निज दायित्व माफ करे दीवन सुवानल नहीं अल्लाह तला निज दायित्व शॉप सुगिरा गुना गुलो अल्लाह निजे माफ करे दीवन अमार बंदुगान जारा ये फरोज़ गुलो आधा ही कुल्लो ना तरह तो गुना कर खोलो अरे गुना है जन्म वो शोइता के शास्ति खाते हो बे कि तादर जन्म एक दिखते के ईमान चौन से जा जन्नती आमले साले कुल्लो जन्नत तो पाबे ही पाबे जन्नत इस शब्द के बोलो माकान डबाबे कानत लहूम जन्नत उल फिरदाउसी कथा बोले ना कानत लहूम जन्नत उल फिरदाउसी नुसुला जब एक तीन मान वाले शंग शंगे ईमाने ऊपरे आमले के मध्य में अटल थकलो अल्लाह रब्बुल अल अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ये ईमान ही पूरा ढोल थकर में पड़े कुरान उल करीम भी तेरे अनेक बारों ना अल्लाह रब्बुल अल्लामी वे दिए चंज बना अल्लाह रब्बुल अल्लामी सुरा हामिन सिद्दाई बोले इन्नल्लादीना कालु रब्बुल अल्लाहु तुम्मस्तकामु तत्नज़लु अलैहि मुल्मलाइका अल्लाह तखाफु वल وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ الله رب العالمين بولن نشوي تما دير مدد جي باجر بولن إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ تما دير مدد جي باجر بولن عمد الرابولن الله ثم استقاموا 
আবার তারা তাদের এই দাবির উপরে তারা তাদের এই ইমানের উপরে তারা অটল থাকে কি থাকে কি থাকে অটল থাকে তারা তাদের এই দাবির উপরে তারা অটল থাকে সুম্মাস্তাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ তাখাফু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল লাতি কুনতুম তুআদুন যারা ওয়াজ করে বলেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমাদের মধ্যে যে বাজারা এই বিশ্বাসের উপরে অটল থেকে কায়েম দায়েম থাকে তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা এই সমস্ত লোকদের কাছে যখন মালাকুল মাউত ফেরেশতা যখন চলে আসে জান কবজ করার জন্য তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কিছু রহমতের ফেরেশতা এরা ওই বান্দার ডাইনে বামে সামনে পিছনে চতুর্দিক থেকে বসে যায় বসে তারা বলতে থাকে আল্লাহ তখু ও আল্লাহর গোলাম আল্লাহর বান্দা তোমার কোনো ভয় নাই তোমার কোনো ভয় নাই সুসংবাদ গ্রহণ করো যে জান্নাতের সুসংবাদ তোমাকে তোমার রব দিয়েছেন সোহান আল্লাহ জান্নাতের ফেরেস্তারা রহমতের ফেরেস্তারা আরো বলতে থাকেন कथा আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সেই জান্নাতের কথাই আমি তোমাদেরকে তোমাদেরকে আমরা শোনাচ্ছি যে জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ তারা নিজেই বলেছেন তোমাদের নফস যা চাবে তোমরা সেই জান্নাতের ভিতরে তোমরা তাই পেয়ে যাবে বলেন না সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ জান্নাতের ভিতরে আপনি নিয়ামত পাবেন কি পরিমাণ নিয়ামত পাবেন সেই সম্পর্কে একটা ছোট্ট হাদিস বলেই যেহেতু প্রধান আলোচক আজকের মাহফিলের মধ্যমণি চলে এসেছেন সুতরাং কথার বাড়ানোর কোনো সুযোগ নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম আকর্ষণ করছি যে ব্যক্তি কখনো রসগোল্লা খাই নাই সমসম খাই নাই তাকে আপনি যদি বলেন যে এটা গোল হয় এরপরে চিনির রসে বিজানো হয় এটা সাদা হয় এটা অনেক মিষ্টি তাকে কি আপনি সত্যিকার অর্থে রসগোল্লা স্বাদ ধরে পারবেন পারবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম জান্নাতের নিয়ামত গুলো বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বশেষ সাবির মাইন্দেরকে বললেন যে জান্নাতের সুসংবাদ আর নিয়ামতের কথা তোমাদেরকে বলছি সেই জান্নাত সম্পর্কে জানো রসুল রসুল আকরম সাহসাল্লাম হাদিসে কুচ্ছি রসুল আকরম সাহসাল্লাম বলেন কল আল্লাহ সকলে বলি আমিন وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته